Saludo, cari amico. Buon venuto al mio prelego pri usato del copoto, arte ferita intelletto por poliglottoi cari lingue lernantoi cari mesi Alexandro Galkin. La prelego è stata tutta in esperanto, se la cadroi è stata in l'angla cari mi anche ho dono salvi la legilon poste che vi posso svilitio in rete, do se vi volas i un noti vi posso poste svilitio in tio in tio in sulla sulla cadroi. Do, ni comenzo. Um, Nue primi, chi io mi estas, do facte mi occupigias pri chi io gopo tomatele profesie, mi laboras por la firma Microsoft, chi io anco non estas fama por usado de chi io modelo in la sercilloi. Mi estes la programmisto, datum ingegnero, kai laboras con grande tutumo, kai nun mi facte estes la unu representante de relativa nova profesio, chi io nomigis ingegnero pri Uh, instigiloi, pri tiwe ki on oni donas alla modelo, porca modelo produktu iun bonan respondon. Kai mi okupiches pri tiwe, no, po, la tutan tagon, uh, char mi estes en la teamo ki okupiches pri la kvalito de tiwe modelei en Microsoft en la teamo ki o kun laboras kun OpenAI por um, en konduki tiwe modelon en la sakchilon. Chi li povas vidi mal dextre su la cadro, mi vuole san ca montri, mi trovi sti un bildon tre trafa, el la reto, che estas diversai evoluzioi, che ogni facte scribas programmon, comenza estis no speciale computiloi, poste estis algoritmoi, poste venis datum scienzo, che nun estas la apero del nova tipo de programmado, che am ogni provas propre ingegneri ti un instigilon por la por la modelle. Kai ni provas vidi ki el ni provas uzi ti un por ni ai celoi facte por lerni lingvoin kai por iom plivicigi la la sperton ki se vesis poligloto kai volas i un i un lerni per de la modello. Do ki o estas ti u gopato. Facte ne ti un multe estias ti un kai ni provas klarigi ti un per la play simple vortoi. Kai ni komencas tion de de la fino de la vorto. Do te estas transformilo, transformilo estas speciala arkitekto de neurona retumo. Kai ĝi estas inventita origine de Google, kai nun estas uzata en multaj diversaj, ne nepre gopoto modeloj, sed en la modeloj kiuj fakte laboras kun la tekstoj. Generativa estas tio ke ĝi produktas ion, do estas iu respondo, kiun oni recevas. Povas esti ke la reto ne donas al vi iun veran produkton, sed eble iun klasifikon de inter la existantaj konataj datumoj, tio en tiu kazo ne estas tiu generativa. Kaj pre-trained estas la antaŭ trejnita, ke oni fakte spesializa jam pasigis multajn da jaroj por treni tiun modelon. Tiu kutime signifas, ke vi povas vidi la modelon kvazaŭ kiel infanon. Do la modelo dun multaj, multaj jaroj en tiu tempo de modelo legis diversajn tekstojn, kiun oni trovis sur rete, kaj uzis tiun por kompreni, por akiri la scion pri la nia mondo, kaj oni tio ĉio riveliĝas en la respondo kiu la modelo donas al vi. Tio ankaŭ havas alian konsekvencon, pri kiu ne multaj konscias, ke se estas iuj kutimaĵoj aŭ iuj aferoj en la reto, kiu ne nepre estas ĝustaj, la modelo ankaŭ pensas same, ĉar ĝi fakte akumulas en kaj transprenas ĉion, kion oni, kion la modelo povas trovi en la reto, kio estis uzata kiel trejna datumo por la modelo. Kaj estas multaj diversaj modeloj, kioj estas bazitaj sur tiu arkitekto. Mi montras hier kelkajn, kien kapoto 2, 3.3. Kankau ChatGPT, kio estas nun vere tre, tre fama. Kaj alia de la firmao, ekzemple de Google, estas Bart, kiu 
devas baldaŭ aperi kaj se veloĝas en Usono vi jam povas uzi ĝin en havas tiun betan programon kion ni povas aliĝi kaj Facebook ankaŭ havas specifaĵon ke ili havas tiun open source la modelon kun la libera fonto povas ĝin elŝuti kaj pakte ankaŭ uzi direkte sur via propra komputilo do Ĉar ni specife volas uzi tiujn modelojn por lerni lingvojn, ni unue devas kompreni kiom bonaj estas tiuj modeloj por ĉiu lingvo. Mi scias, ke multaj ekzemple estis surprizitaj, ke tiuj modeloj povas kompreni kaj eĉ produkti tekstojn en Esperanto. Tio estas tuta natura afero, ĉar Esperanto estas bone reprezentita en la reto. Ne en la lasta vico estas ekzemple Esperanto Wikipedio, kiu longe estis unu el la plej avancitaj Wikipediaj projektoj, sed ankaŭ alia lingvo, ĉiuj kiu estas en la reto, estis fakte uzataj por treni la modelon, kaj tie la OpenAI, la kompanio kiu kreis Kopoto, faris eksploron pri la diverse lingvo, vi povas vidi ĉi tie sur la kadro, ke la modelo ankaŭ posedas kompreneble la anglan, tio ĉar estas la plej disvastigita lingvo en la reto, sed ankaŭ aliaj multe pli malpli konataj lingvoj ankaŭ estas sufiĉe bone reprezentitaj. Ĉi tie estis la testo, ke oni donis al la modelo tri diversajn ekzemplojn en tiu lingvo, kaj petis daŭrigi la kvaran ekzemplon. Kaj povas vidi kiom bone, kiom akurate la modelo povas tion daŭrigi. Fakte, mi pensas, ke pri plej multo de lingvoj, kion oni volus lerni, la modelo povus esti bona helpilo. Mi fakte testis ĝin per pli da, malpli da konataj lingvoj, kiel ekzemple mia denaska lingvo, la tatara, kaj ankaŭ tie la modelo sufiĉe bone komprenis, kvankam ĝi ne tiel bone povus verki la respondojn. Sed oni ne tiom ofte lernas tiujn lingvojn. Bone. Do, kie? Kie vi povas fakte provi uzi la modelojn? Estas multaj diversaj aferoj, kaj se vi ne volas pagi, kion mi pensas ke ne multaj volas, estas almeno kvar diversaj manieroj testi ĝin. La plej konata kompreneble estas chat gopoto, kie povas registri ĝin, kaj havi iom da liberaj, senpagaj senpagaj respondoj de la modelo. Ankaŭ ĉe la firmao Kimi laboras, Microsoft Bing, vi ankaŭ povas registri ĝin, kaj ankaŭ uzi tion senpage. Estas fakte du, tre similaj modeloj, kaj ankaŭ sufiĉe simila respondo venas de tiuj modeloj. Sed ĉiam kiam mi komparas, mi vidas ke estas diferencoj. Fakte, unu diferenco inter tiu de Bing en ChatGPT estas ke en Bing vi povas ankaŭ elekti en kiu tono la modelo devas respondi al vi. Estas diversaj kiel balancitaj, pli kriiva modo, pli ekzakta modo, kaj tiu ankaŭ povas fakte multe ŝanĝi en la respondo de la modelo. Pri BART, mi ankaŭ jam diris, se vi estas en Usono, tie vi povas registri ĝi ĉe Google BART, bart.google.com, kaj tie vi povas ankaŭ uzi tiun modelon. Kaj ankaŭ la praavo de ĉiuj modeloj estas kutima gopoto, povas vidi, ĝi ne estas fakte trejnita por esti uzata kiel chat, kiel en babileja varianto, oni simple daurigas la tekston, de tio ankaŭ povas esti uzata senpage dum certa tempo kaj dum certa budžeto sur la retejo de OpenAI. Do, nun, kiun modelon uzu? Kiel mi ja diris, estas kelkaj modeloj. Mi rekomendas al vi uzi la plej, en ĉiu, en ĉiu familio uzi la plej lastan, kiu estas por vi fakte alirebla. Do, pri, estas kelkaj, Mi pensas, ke nuntempe estas tiu de ChatGPT, kiu estas automate aukta legata, kaj estas Bing, kiu ankaŭ estas preskaŭ ĉiu semajne ankaŭ automate aukta legata kun la plej lastaj 
atingo la play la play lasta trenita reto que un oni facto recebas de de open ai que per shine tre baldo vi anco hava sta blet son gustumi bart que anco hava la trian modelon por compari um do vi on vi anco devas consi pli diverse limigo de la modelo Uh, Unue estes la rendinto de modelo, to kio kiom bone gi facte povas respondi al vi, kai uh, uh, pro tio uh, mi, mi faris fal persone kelkan esploron uh, pro la labore de voi, kai uh, estes tute confirmita anche de mi persone ke la angla estes la play chefa lingua, kion oni uzu kun la modelo. Tio havas kelkajn uh, kialojn, unu estas ke simple la kvanto de tekstoj, kion oni uh, uzis por treni la modelon en la angla, estas la plej granda, multe pli on de ĉiu alinge lingvoj, kaj uh, du ankaŭ ke fakte kiam la modelo uh, legas la tekston, uh, ĝi transformas la tekston in, in, in internan formaton, kaj tiu formato estas plej bone kongruita uh, kun, uh, kun, kun la angla lingvo. La dua limigo estas la tuta la 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 lunghezza della texto chi chi da simbolo vi povas usi in la texto a kai por la modello gravas che la tuta lunghezza estas sume della chi on vi sendas alla modello do la la n iro kai l iro kai ili sume Cutime ne devas esti pli ol tiol nomadai ok mil tokenoi, ki tradukicis al diverse lingue diverse, sed por la angla estas proximume kvin simboloi per uno tokeno. Do, pro tio, oni cutime provas minimumi la tekston, ki on oni sendas al la modelo, kun la espero ke oni pli volonte havu pli en la respondo de la modelo o en la en la en la en la enero de la modelo. Kai kiel mi digas kelkaj modeloj estis artefarite limigite, eĉ se ili povas doni al vi respondojn en pluraj lingvoj, la klientoj interne mal permesas al la modeloj fari tion, kaj en tiu okazo vi verŝajne ne povas uzi la modelo la modelojn por lerni tiujn specifajn lingvojn. Tio nun estas iom malpli ofta, ĉar fakte ne, 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 tio ne estas multe, ne vere estas bone por la modeloj, ĉar oni ne povas kolekti la test datenoj en tiuj lingvoj, sed povas esti, ke nova modelo, ekzemple BARP, unue dum la unue monatoj aŭ semajnoj ne havos eblecon esti uzata en pluraj lingvoj. Kaj fakte estas la afero, ke verŝajne estas la ĉefa kialo estas, ke en tiuj lingvoj ne estas sufiĉe da trejnado, kaj la kreinto de la modelo tion konscias kaj ne volas, ke oni kritiku la modelojn pro tio. Do, kiel oni povas recebi de la modelo la specifan respondon? Fakte estas du diverse manieroj. Se vi havas eblecon ŝanĝi la agordoj de modelo, vi povas provi tion fari. Kutime oni ne devas scii multe pri la internaj aferoj de la modelo, kaj kiel ekzemple en la kazo de Bing, estas tri diversaj antaŭ difinitaj agordoj, kiel balancita aŭ pli ekzakta, pli kliva modo, do vi povas tion uzi por recebi la respondon se vi ne vidas la taugan respondon la modelo per via unua provo. Kaj la dua maniero estas tio, kion oni tre bona konas nun per chat kopoto, ke vi povas fakte havi konversaci kun la modelo kaj provi peti modelon iom ĉanĝi en la en la en la respondo aŭ aldoni ion aŭ se la modelo donas al vi tute ne ĝustan respondon ankaŭ averti la modelon kaj ili estas trejnitaj aŭ aŭskulti al vi kaj ŝanĝi la la respondo multaj kiu jam provis verŝajne tiun modelon jam povis tion sperti do kiel oni povas uzi la modelon por lerni lingvoj kaj kiel poliglote povas uzi ĝin 
Mi ci tie uh, donas kelkajn ekzemplojn, tio ne estas la plena listo, sed estas tio, kio venis al mia kapo, kaj tio ni mem persone sufiĉe ofte uzas, kia mi volas iomete ripozi, kaj uh, tamen uzi la modelin por personaj, fakte, por personaj celoj. Do, uh, mi pli detale uh, uh, priparolis pri la lingvo lernado, kaj havas en mia prezentaro sekcion pri kiel oni povas uzi tion por pli grandigi vian vortprovizon, kiel tion uzi por lerni gramatikon, kiel fakte ŝanĝi uh, la modelon al kvazaŭ uh, virtuala instruisto, kiu instruos al vi la lingvon, uh, kaj ankaŭ verŝajne estas ekzamenanto, kiu ekzamenos vin poste, do tio estas diversaj manieroj, kaj en persono uzas, kaj por poliglotaj povas esti aliaj uh, eblecoj uzi la modelon, kiu ne estas verŝajne tiom evidentaj, Unu estas vi povas demandi la modelon fari la komparon inter diverse lingvoj. Vi povas ekzemple demandi kiu estas la kutimaj vortoj kiu estas havas saman signifon inter la nederlanda kaj germana. Aŭ vi povas demandi pri gramatikaj aferoj kaj modeloj sufiĉe bonaj en tiuj tute nekutimaj komparoj inter inter diverse lingvoj aŭ lingvo familioj. Vi ankaŭ povas fari kun la modelo diversajn tradukojn kun konteksto. Konteksto estas, ke vi donas aldonan informon al la modelo. Ekzemple, vi povas doni al la modelo, bonvolu traduki tion tekston kvazo vi estas maristo, aŭ kvazo vi estas huligano, aŭ kvazo vi estas sciencisto. Kaj la modelo sekvas tion, kaj uzos la taugen vortojn, kiuj tiu specifa tipo de teksto, specifa tipo de personeco uzos por traduki. Vi ankaŭ povas, kion ni ofte faras, fakte konversacii kun la modelo, babili en pluraj lingvoj, kaj ŝanĝi en ĉiu via respondo la lingvon, kaj modeloj kapablas tion tuj kompreni, vi ne devas diri, do mi ne ŝanĝas al la germana, kaj jen estas mia demando. Modelo mem komprenas, kiu estas la lingvo, kaj kutime post iom konversacii kun la modelo, mi ankaŭ demandas la modelon do, kion vi pensas, kiu estas mia plej forta lingvo, Estas tre interesa kia modelo ankaŭ. Pensas, do, tie vi faris tiun eraron, sed tie vi ne faris eraron, verŝajne estas la plej bona lingvo, sed mi ne certas. Do, sufiĉe interesa aspekto. Kaj vi ankaŭ povas, simile al tio, demandi la modelon, doni pli profundajn klorigojn. Ki al, ekzemple, tiu frazo estas nekorekta, kiel oni povas pli bone fakta skribi tiun frazon, kaj la modelo sekvos, kaj povos, provos doni al vi pli da klarigoj. Do, tamen nun mi komenco kun la plej ĉefa parto de la prelego, estas kiel uzi tion por lerni lingvojn. En la plej simpla afero estas tion, ke oni povas uzi la modelon por pli riĉigi kaj pli grandigi vian vortprovizon. Do, mi havas sur ĉio folio la celon, kaj kiun fangte instigon mi uzas por tio. Ti mi vidas, ke vere ne vere bone konvertiĝas la varianto, do ne devas esti tute flava, nur tiuj vortoj, kiu estas per majusklo skribitaj, devas esti flavaj. Do estas la instigo, kien vi diras, do mi lernas la lingvon A, kaj mi volas kompreni, kiun signifon havas la vorto B. Kaj por post tio vi povas ankaŭ priskribi, kion vi volas vidi la modelo, ĉu vi volas havi tradukojn, ĉu vi povas havi klarigon, ĉu vi volas ankaŭ havi prononco helpon, kia modelo provas priskribi al vi, kiel oni fakte devas prononci tion. Kaj se vi ekzemple mi faris tion por la germana lingvo, por la vorto lodan en la germana, kiu estas tradukio, Havas diversajn fakte signifojn, sed la plej ĉefa estas flami kaj flakri. Kaj vi povas vidi, ke Bing, la modelo en tiu okazo, donis al mi la klarigojn en la angla, en la sama lingvo, en kiu mi demandis. Kaj ankaŭ donis al mi ekzemplojn kun traduko poste inter la inter la parentezoj. Kaj Tio estas sufiĉe mallonga. Se vi faras la saman demandon, ekzemple, al Chad Gopato, kion mi ankaŭ faris, estas multe pli longa respondo. Do diversaj modeloj iomete diverse reagas al tion, kion vi demandas. Do, se ni 
plu iru de tio, kutima kia mi uh, lernas la novajn uh, uh, vortojn, kiun mi ankoro ne scias, mi provas konekti ilin al la vorto kiun mi jam konas, au uh, mi ankoro volas iomete distingi, ĉar estas diverse sinonimoj kaj vortoj um, por en mia en mia denaska lingvo au en lingvoj kiun mi bona bona konas, uh, povas uh, havi diversajn uh, do la, 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 la signifo povas ne tiom, ne tiom tute esti uh, samaj inter diversa lingve, pro tio kia mi povas, uh, provas lerni la novan vorton, mi unue provas ankaŭ lerni kiu estas sinonimoj, kiu estas ŝajna speciale vorto, kiu, por kiu mi ne devas uzi tiun specifan vorton, kaj tiam mi uh, fakte kiel in tiu okazo demandas pri la sinonimoj de tiu germana, vort, uh, germana uh, vorto lodan, kaj vi vidas ke in, Tio caso, Chanko Pato, dona sal mi kelkain sinonimoin, kun, uh, de, kun uh, traduko al la angla, kai ankao du, du exemploi de la usado, por ciu de ciui vortoi. Es es multe pli longa. Mi citie devis tranchi la bildon, uh, porque ci facte po, aper, aper uh, citie en bona qualito, se tamen es es penses circao dec diversa in sinonimoin. Uh, che uh, la modello donia salmi sortio sur, sortio sur pagia <coughs> do en la sequa en la sequa pacho uh, mi cutime anca uh, principa che a mes ancora en la comenza uh, etapo de lingua lernado mi creas por mi la malonga in uh, listo in de uh, de vortoi uh, per diversi temoi cutime ogni ech hava specialan Uh, vortaro in cui ogni sed ogni se ogni povas tre facile tion attingi per mia uh, per, per, per tio lingua modello che a mi petas gin uh, uh, crei por mi la uh, helpilon con la vorto per il certo tema che vi povas facte anche sufficiente libera uh, formule tion temon do mi usas esempio la homo e sentoi o esempio uh, uh, homo uh, ci ho tagato e che ci ho alio vorto principe anche i povas demandi ci ho eblas che ogni usa la la play of time vorto in che ogni ogni bisogna per esempio per turismo e celo e che anche ti ho la modella capabile per vi resumi e che doni in uno rispondo do ci ti mi usi la alien lingvon e se sta nella Francia che mi demandi per la homo e che povas prescrivi la homo in emozioni en la Franza, che ci ti povas anche compari la, uh, la risposta di due modelli. Uh, mal dextre, estas tiu la tra avo di ciui modelli, tiu gopoto 3, che non è estas la tiu babilei modello, estas cutime modello, che la dextre vides la, la risposta di Bing. È sufficiente simpla, uh, sufficiente simila uh, uh, risposta, che... Um, En, en, en ambo ocaso es es la, 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 la origina um, vorto en la Franza, la angla traduco, que anca la, la, la exemplo que on usas, que traduco rein en la angla por compreni per tiu exemplo. Do tiu por mi es la play versione, la play ofte usata maniero, lerni la lingua. Tamen, se uh, on volas Ripeti tion, kai uzi vrshaina anko kelkain specialen helpilion, ki oni povas ciu ciu tage uh, lerni, uh, uh, kai ripeti tion vorton, porke ne, ne forgesu, i povas anko uzi la modelon por uh, kri, por vi, ciu lern kartetoin, ki oni havas la uh, texton au la, la vorton sur uno flanko, kai la kladigon au traducon chalia flanko. Uh, Do estas anche simile in stigilo per la modello, che mi dice mi lernas la lingua, che ci povas helpi al mi creati un cartetto in per il certo tema, che vi prescribas, che vi volas vidi su tiu cartetto, che ci ti speciale mi anche un montras che ogni uh, povas uh, demandi la modello, crei anche un clarigo in cui ogni pronuncio tiu in vorto in, in la origine lingua. Tio estas tre uh, utila se ogni netium ne, ne, ne um, confidente povas legi en la, en la lingua. Exemple, chi a mi 
provis lerni la, la, la grecan, tiu tre helpis al mi, ĉar mi, mi, mi ne ankoraŭ ne estis tempo de tiu modelo, sed mi fakte uh, por ĉiu vorto ankaŭ kreis persone la transkribon, kaj uh, lernis tiun kaj ankaŭ tiu povis, tiu helpis al mi ankaŭ lerni pli bone la alfabeton. Sed nun, vi ne devas uh, fari tiun permane, vi simple povas demandi la modelon por tio, kaj ĉi tie estas ekzemplo, do mi demandis pri la rusa. Mi ne lernis la rusan, estas mia denaska lingvo, sed por tiu, kiu volas ĝin lerni, mi pensas, ke estas tre bona, tre bona prezentita, estas la, uh, per, per, per la, la latina litero skribitaj la lego helpiloj, kaj por la uh, vorto mem, kaj ankaŭ por la ekzemplo. Kaj oni eĉ pli detale iom montrante la longan kaj mallongajn vokalojn ankaŭ montras la prononcon de la tiu specifa vorto ene de la frazo. Do mi tre ŝatis. Denove mi ĉi tie tranĉis la, uh, la bildon, sed vi ankaŭ povas rekte diri donu al mi dek ekzemplojn kaj la modelo kutime obeas tion kaj donas al vi dek ekzemplojn tuj kaj povas tam tion por iom post iom krei vian propran liston kaj uzi tion kun diversaj programoj. Mi uzis persone Anki Droid, tio Anki programeto por por mia poŝtelefono kaj sufiĉe bona funkcias por por lerni novajn vortojn. Do, ni iomete ŝajne rapidiĝu, ĉar la tempo pasas rapide. Do, hieraŭ mi estis en la babilejo, en Esperanto babilejo, kaj unu poligloto fakte havis la vortaron en sia mano kaj diris, do, mi konstante serĉas interesajn vortojn, kio mi povus memorigi en la hispana, se mi ĝuste memoras lingvo. Do, vi... Mi ankaŭ fakte ŝatas tiun ekzercon, sed la modelo povas fari tiun eĉ pli bone. Mi povas rekte demandi, donu al mi kelkajn interesajn vortojn, por ke mi lernu ilin. Estas simila, simila instigilo, kiam vi demandas pri tiuj vortoj, ĉi tie mi faris tiun pri la franca, kaj mi tuj lernis multajn francajn vortojn, kiun mi antaŭe neniam aŭdis. No, kaj fakte mi... Mi havas kelkajn vortarojn en la franca ankaŭ hejme, sed verŝajne estas multe pli efike fari tion kaj lerni tion vortojn, kvankam mi ne scias, ĉu mi iam havas la eblecon uzi ĝin en la propra kunteksto, mi ne tion multe verŝajne parolos la francan. Do, estas tion, kion oni diras. Mi alia afero estas, ke oni ankaŭ povas demandi la modelon krei mallongajn dialogojn, kun la vorton kiu volas lerni, ĉar ankaŭ tio estas tre efektiva por mi, lerni la vorton, por ke oni povu tuj vidi, kiel oni uzu ilin kun aliaj homoj, kaj kun la simila instigilo. Ekzemple, ĉi tie mi demandis pri la dialogo, por kiam oni devas diri ne en la hispana, kaj vi vidas, ke ChatGPT estis sufiĉe sukcesa por doni al mi diversajn interesajn manierojn diri ne en la hispana. Kaj vi povas esti eĉ pli preciza, kiam vi scias, ke estas tiuj vortoj, kaj vi ne volas havi iun ĉi tiun tute tute nekoherentajn uz ekzemplojn, sed vi volas havi tiun en dialogo, vi ankaŭ povas demandi pri tio, kun vi volu skribi al mi malongan dialogon pri en tiu lingvo kun ĉiuj tiuj vortoj, kiu mi volas lerni, kaj ankaŭ ĉi tie la dialogo, ĉi tie estas la hispana dialogo kun kelkaj vortoj, kiu mi petis, do pri peti pardonon, kaj kotopo, kaj la ĉalko poto skribis tiun dialogon. Kaj fakte poste mi demandis, ĉu vi povas traduki ĝin, ĉar estis nur la hispana parto, kaj ankaŭ ĝi estis tradukita. Pardonu, tion estas ĉalko poto, tio estas tiu Bing modelo. Bone, do, estis la vortprovizo, kaj fakte la tempo estis preskaŭ finita, do mi... So, mi rapide monte al vi kelkajn pli, kaj poste ni povas transiri al la demandoj, se estas multe, aŭ ven ni montros iom pli, se ne estas tiom multe. Do, pri gramatiko, fakte, ne tiom ofte oni uzas la modelojn, kaj mi uzas ĝin por kelkaj malongaj aferoj. Unue estas se oni volas ricevi klarigojn, kaj ekzemplon pri diversaj gramatikaĵoj, ekzemple pri diversaj verbotempoj, aŭ pri pozicioj, aŭ kazoj, precipe en la germana ekzemple, la uzo de kazoj estas sufiĉe ne tiom intuitiva, kiel oni 
pensus prin G, doi povas demandi, demandi prin tio, ca exemplu, mi demandi prin la uso de la verbo tempo in la Franța, ca mi ricevis la respondon cu un exemplu, ca oni povas uzi diversi pai sintezo in la Franța cu un exemplu. Ca anca vi povas doni la texton, Principal se exemplu vidas la texton en en via lerno libro kai vales di o kiun kiun tempo en oni uzas kiun tempo en oni uzas citie kiun kazo en oni uzas citie ĉu estas specifaĵoj kai per doni la texton la modelo povas fakte ekstrakti tion en la teksto kai klavigi al vi tie ankaŭ la ekzemplo mi simple prenis la tekston en la lerno libro de la hispana lingvo kai o fakte oni oni la la modelo klavigi sal mi kiu estas tiu tiu diversaj tenso kiu oni uzas en tiu ĉi teksto do ŝajne la lasta por por ni estas la uzado de la modelo kiel la virtuala instruisto unu el tiu estas peto krei mal malongan fakte demandojn pri uzado de 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 certaj vortoj kaj la modelo donas al vi Exemple, tiu na feron pri pri la pri la germana lingvo pri la sama vorto lodan flami kai vi povas tiam elekti kutime la modelo anko donas al vi la respondojn se vi povas rekte dizi ne donu al mi respondojn nur donu al mi la demandojn kai poste ne dialogo demandi pri la respondojn tiam vi povas nu e mem provi respondi tiu en demandojn kai poste nur ja kontroli ĉu via respondo estas ĝuste ane Kaj alia, ankaŭ ŝajne lasta, kion mi montros al vi, estas la afero, kiu povas ankaŭ demandi la modelon, krei la tekston kun mankantaj vortoj, kaj vi devas tiam fakte plenigi tiun mankojn per via propra vorto elekto, en la ĝusta kazo kaj ĝusta tempo, kaj la modelo ankaŭ povas tiam skribi la ĝustan tekston, Ĉi tie la modelo ankaŭ rekte donis la korektan respondon, sed vi povas ankaŭ demandi ne tion fari. Mi kutime petas ne fari tion, tiam poste skribas la tekston kaj la modelo korektas por mi. Jes, estas ĝuste verŝajne, sed verŝajne ne tute ĝuste. Do bone, tiam verŝajne ni ĉi tie haltos kaj se estas demandoj mi volonte respondas kaj se ni plu havas la tempon mi povas verŝajne tion fari ĝis la fino kaj poste mi ankaŭ montras al vi la kadron kie estas la ligilo al la prezentaĵo. Do, estas la unua demando de Miriam kaj la demando estas en la angla. Do you think it's possible to learn a language just by using chat GPT or some similar chatbot? Do, fakte, pri tiu estas la tuta mia prelego. Mi estas forte konvinkita, ke per tiu oni povas bonega lerni la lingvon. Oni povas de nui pasiva ĝin lerni, do, fakte, kiel mi montris al vi, do peti pri diversaj vortoj, pri certaj temoj, sed oni povas aktiva konversacija kun la modelo. Kaj peti la modelon, ĉu vi povas korekti mian tekston, ĉu vi vidas erarojn, kaj tiu, fakte, Tiu rimarko de la modelo estas vere tre, tre helpe. Ekzemple, mi lernas la germanan jam dum dudek jaroj, kaj mi ankoraŭ ne tiom bone fakte rekas pri la korekta vortordo. Kaj kiam mi skribas en la germana kaj demandas la modelon, ĉu vi povas korekti min, do li diras, via germana teksto estas tre bona, sed vi devas fakte meti tiun en alia ordo. Kaj vi neniam ricevas iun alian fakte similan rimarkon, se vi faras tiun alian de la libroj. Do vi devas au havi la propran instruiston personen, au vi simple citie, do vi uzas la modelon. La dua demando, de novo de Miriam, estas, kiom bona estas la esperanto de Chad Gopoto? Do, imago la homon, kiu legis la tutan esperanto Wikipedion, estas proximum la nivelo de Chad Gopoto. Do, fakte, se vi, estas ankaŭ gravas, ke vi Kiam vi komunikiĝis kun la modelo, vi provas uzi la saman nivelon de la teksto. Do se vi uzas ekzemplo XXO notacion, aŭ vi skribas la vortojn ne ĉiam korekte, tiam la modelo ankaŭ povas starti erari. Tion mi rimarkis ekzemple, se mi forgesas akuzativon, modelo ankaŭ komencas forgesi akuzativon. Mi pensas, tio estas pro tio, ke la modelo 
Wahrscheinlich eine Blue Capables. Kelly Modelle, wie das gewesen ist, Havas Eraro in Usesla Texto und hier Anko Havas Eraro in Kiel Basen de Sia Respondo. Do, Anko ist das Tempo, La Demanda 3, die Miriam ist das. Ist there a timeline, when ChatGPT will be able to access the Internet like Bart and Bing? Fakte, Tio Yam Okasis. Do, La Demanda ist das, Kiam la ChatGPT povas Usesla la Retan informon. Do, Uh, ogni antano longe in conduce stil la mata in uh, extensions, do la ebletson e facte extendi la chat copoto con diversai manieroi, uno est stil la diu matematica Wolfram Research uh, sexilo, sed anco la red aligo tia existas. Uh, facte uh, anco chat GPT g ne havas rectan aligo alla reto, sed il g uses la konservita in datumo in de la reto, do gi havas tiun aligo nu an la play lasta la reto, do, to tio suficio bono jam funkcias. Estas alia demando de Anna, eble ekster teme, se tiu estas maniero automate, au semi-automate kopie karto in de chat GPT al Anki. Nu, vi simple diras, mi volas habe tiun en la Anki formato, ka Anki formato estas kutima tiu tsosovok, koma como dilemita da tumo, kai vi diras, dono al mi en tiu formato, kai direkta diras, donas al vi. Fakte, ech male, mia filo, gi iam mane, fakte, en taipis tiun kartetoin, kai en mal giusta formato, kai mi diras al la modelo, gen estas mal giusta formato, bal vono konverci an la giusta formato por anki, kai gi faris. Do esu sufice simple. Do, plia demando, kion vi opinias pri la nivelo de Esperanto? Oh, estis la sama. Do, kiel me diras, la homo kiu legis la tuna Wikipedion, povas esti la sama nivelo. Estas eraroj, sama kiel la artikolo en Wikipedio, havas ja erarojn, ĉar estas skribite de diversaj komencantoj foje, sed estas tute, 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 kiel me diri, la nivelo tute tauga por konversacij kan lerni. Kaj se vi faras tion pli ofte, la modelo ankaŭ verŝajne lernas tion pli bone, ĉar oni uzas kelkajn datumojn de tiu konversacijo por retreni la modelon. Do estas la sesa demando de Duncan Chates, ĉu ujo devus havi en sia strategia laborplano sekcion pri la realigo de la uzado de Gopoto? Lingvo lernado estas kerna por la laboro de ujo A kaj ilei. Mi ne scias, ĉu tio vere estas tasko de ujo A. Mi ekzemple scias, ke tiu, kiel ĝi nomiĝas, tiu dua lingvo uzas jam Gopoto, por lingvo lernado, kaj ni pensas, ke estas ĝusta loko, kie oni uzu tiujn modelojn, ĉar estas ja, ja povas havi ankaŭ aliajn devojn, kaj mi ankaŭ havis alian demandon en la babilejo hieraŭ, ĉu vere estas iu influo de esperantisto, por ke Gopoto komprenu esperanton, do mi estas forte konvinkite, ke ne estas. Simple estas la fakto, ke esperanto estas uzata en la reto, kaj tiu la fakto sole suficias, por la modelo komprenu, en kaj uzu, kaj kapablu uzi esperanton, do mi pensas, ke estu pli bone, se multaj platformoj, kiuj nun provas adopti Gopoto modelon, kaj chat Gopoto, ili simple vidu, ke estas multaj alia lingvoj, ĉar fakte la peno por aldoni plian lingvon al la modelo estas nula por ili. Ili simple diras, non, ja estas Esperanto, diras al la modelo, bone, vi nun komprenas Esperanton, kaj estas ĉio, kaj povas ĉiam uzi potence iun ilon de tiuj platformoj por krei tekstojn, por redakti ilin, por kun redakti, koto po. Do, ĉiu estas pliaj demandoj? Do, bone, ne estas pliaj demandoj, kaj mi havas ankoraŭ kvin minutojn. Bonega, do, ĉiam verŝajne mi tamen daŭrigo, ĉar mi ne volas simple lasi homojn, kiuj faris demandojn sen respondojn. Do, kiel mi jam diris, vi povas ankaŭ uzi la modelon kiel la virtualan ekzamenanton, kaj peti ekzamini vin. Mi jam verŝajne diris al vi, ke unua ebleco, kion mi kutime faras tion, mi parolas en multa lingvoj, en kvin kvar lingvoj, kion mi pli malpli bone kapablas kun la modelo, kaj poste diras, do bono nun diru al mi, kie mi faris erarojn, kion poenton mi recevas por tiu dialogo. Tiu estas unua ebleco, sed pli facile ebleco, verŝajne estas kiam vi skribas la tekston, 
en la lingvo, kaj vi petas, ĉu vi povas doni al mi iun rimarkojn pri mia teksto. Kaj mi sufiĉe ofte tion faras, unue en la tute pragmatika kialo, kiam mi ekzemple devas verki iun leteron al, al mi ne scias, al mia ludonanto, au al iu entrepreno, au iu, iu ŝtata organizo, do mi unue rapide verkas tion en mia denaska lingvo, kaj poste petas la modelon, ĉu vi povas korekti tion, kaj doni al mi ankaŭ ĝustan, uh, ĝustan, bone, bonkvalite verkitan uh, tekston. Ĉi tie vi povas fari tiun pro kaj por lerni lingvojn kaj pro lingvoj kialoj. Kaj vi povas vidi ĉi tie, ke mi skribis lekston en Esperanto kaj demandis la modelon por ke tiu pritaksu la nivelon kaj vi vidas, ke modelo donas al mi interesajn aferojn. Fakte, unu loke mi vere fakte forgesis pri akuzativo kaj estas iu aliaj aferoj, kie fakte ne estis eraroj, sed la modelo vere tre trafe proponas diversajn manierojn reskribi la saman tekston en pli klara kaj pli simpla maniero, kiun mi tute, tute apogas. Do, estas tiu afero, kaj poste vi ankaŭ povas skribi la tekston, iomete pli longan tekston, kaj poste demandi kiom alta estas mia nivelo. Do, vi ne devas fari la oficialan ekzamenon por kompreni ĉiu vi estas ĉe en la A, B, A, C nivela por tiu lingvo. Tion mi ankaŭ uzas por la lingvoj pri kiuj mi provas fakte pli bonigi miajn sciojn, sed la modelo estas sufiĉe kritikema. Eĉ en mia denaska lingvo la modelo ne rekonas, ke mi estas denaskulo. Dikas, vi havas altan nivelon, sed kaj poste donas al vi multajn interesajn rimarkojn pri tio, kion vi povas iometa pli bonigi eĉ en via denaska lingvo. Do, povas vidi ĉi tie du ekzemplojn de Bing kaj de Chad Gopoto pri mia germana. Do vi vidas, ke ĝi estas sufiĉe bona tamen, kaj estas tute trafaj, tute, tute bonaj, kaj kiel mi jam diris al vi, la plej unua rimarko ĉi tie estas pri la korekta vortordo en la germana, kio ankaŭ ankoraŭ ne estas bona regata de mi, ankaŭ post multa jaro de lernado. Do, fakte, estis ĉio. Mi nur la lasta rimarko, la fina rimarko estas, ke estas... Bonega, estas vere mojosa ilo por lerni lingvon. Bonvolu uzi ĝin, ne havu iujn dubojn, do estas vere bona, la teksto estas en bona kvalito. En ĉiu lingvo, kiun mi provis, kaj mi provis multajn, estis tre facile lerni novajn vortojn kaj tuj uzi idun en la konversacio, kaj se vi ne povas tion fari, povas simple diri do, Skribo en la angla, al mi volas diri tion, kiel mi tion diras, kaj vi daurigas la dialogon per tiuj propraj vortoj, kredukitoj pere de Gopoto. Kaj vere mi penses, ke estas tute nova erao en la lingvo lernado por lingvo uzante kaj speciale por poliglotoj. Do, nun, tiu devas esti la fina kadro, tamen nun estas on post la demandoj. Se vi havas pliajn demandojn, ven vi povas ankoraŭ demandi, vi povas ankaŭ trovi min ie, kaj la kadroj, vi povas elŝuti ilin kiel podofor aŭ kiel la PowerPoint prezentaĵon el tiu slideshare. Bone, do, ne estas iuj pliaj demandoj. Mi povas ankaŭ verŝajne se iuj Prospektas, monti, jes, ĉu ni povas monti nun mian ekranon kaj mi volas monti al vi, do mi havas kelkajn provojn, ankaŭ pere de Esperanto. Vi povas vidi ĉi tie, ke mi demandis la modelon pri la teksto, do mi petis unue verki por mi la tekston, kiu enhavas kelkajn erarojn, kaj la modelo skribis tiun tekston en la rusa, Sed mi ne, kiel denaskule, ne povas vidi la erarojn kaj modelo, tam ankaŭ agnoskis, do vi pravas, ne estas eraroj. Estas iom stranga manigero, ĉar vi petas pri la teksto kun eraroj, sed la modelo ne volas fakte. Kaj poste mi petis ankaŭ traduki la tekstojn, a, do, estas mia fakte, do, mi prenis 
iun uh, fakte parton de mia propra letero kiu mi verkis al mia amiko antaŭ ioma tempo pri mia filo kaj mi petis fakte pri taksi la nivelon ĉi tie se ĉi diras do mi ne scias esperanton fakte estas iom da iom da mensogo ĉar antaŭe ni povas sufiĉe facile konversacii en esperanto do tio estas bing mi ankaŭ mi diris al vi ke mi ankaŭ provis bart en Bart fakte iom iom mirigis min ĉi tie ĉar mi petis Bart traduki al uh, doni el Esperanto la vortojn por la uh, virinaj vestaĵoj ĉar mi nur provis tion en la franca kaj poste en Esperanto kaj la traduko de de uh, Bart estis tute tute neatendita ĉar <laughs> tradukis verŝajne per la franca modelo sed kelkajn kelkajn <laughs> vortojn mi tute ne uh, ekspektis vidi ĉi tie kaj ankaŭ la Ali povas vidi ke ankaŭ la la gramatiko tuta tuta ne estas justa. Ŝajne pro tio oni oni ankaŭ ne ne oficiale publikigis la modelon. Kaj ankaŭ la estas la kialo kiel mi diris antaŭe kiel oni provas limigi la modelon ke ĉiuj ne respondu en ĉiuj lingvoj, ĉar se homo vidas tiun kvaliton oni verŝajne tuj jurnalistoj skribos ke estas ne tiom bona lingva modelo. Do, kaj do estis Bing, estis Bart, kiun mi montris al vi, estis uh, chat GoPoto, do kie ĉi tie mi uh, kelkajn ekzemplon kiun por vi mi montris, mi ankaŭ kreis tien ĉi tie, kaj vi povas verŝajne vidi, do uh, estis la sinonimoj, do verŝajne ni iru ĉi tie por sinonimoj, kaj vi povas vidi, ke estas multe pli da sinonimoj fakte kreitaj, ol kiel mi montris, do Tio estas parto kiun mi uzis en mia prelego kaj vi povas vidi ke ĝi kreis por mi sep kaktetojn tuj kaj mi povas peti pri pli. Uh, kaj jen estas la praavo de ĉiuj, tio nomata Gopoto. Ĝi estas en tiu ludejo kie vi povas uh, eniri la tekston kaj la modelo fakte daŭrigas la tekston. Kaj ĉi tie estas tiu diversaj, diversaj agordoj kiun mi povas ŝanĝi por ricevi diversajn respondojn. Vi vidas ke mi demandis pri la franca kaj pri la tiuj lingvohelpiloj. Ni povas tion nun uh, forigi. O, do, estas eĉ multe pli ol mi pensis kaj diri, ok, bone, tiam verŝajne mi volas pli kreivan respondon kaj verŝajne pli longan. Do, kaj tio estas iu en lia interesa, ne. Do, kaj nun ni povas re sendi tion al la modelo kaj la modelo donas al vi jam iun aliajn respondojn kaj per tio vi povas iomete fakte recevi diversajn respondojn Anka fakta ne estas tiom longa kiel mi kiel mi pensis, ja, sed tamen ja estas du cent kvin kvin de kvar diversajn tokenojn. Li povas vidi do kiom estas la limigo de la de la respondo. Estas sufiĉe sufiĉe mallonga, mi ne povas havi ĉi tie longan tekstan. Do, jen estas ĉio kion mi volas hodiaŭ priparoli kun vi. Mi restas en la babilejo, do vi povas paroli kun mi, se vi havas pliajn demandojn aŭ kontakti min rekte. Grandan dankon!